Novi Sad, jedan od najlepših velikih gradova u Srbiji, multietnička sredina u kojoj žive mnogi narodi, mnogih religija i mnogih nacionalnosti. Svi se slažu, žive u miru i slozi i kada izađete na ulicama Novog Sada osetite radost života, toplinu i ljubav. To je grad ljubavi, grad kulture i grad uopšte svih važnih dešavanja u Vojvodini, pa mogu slobodno reći i u celoj Srbiji. Grad za ponos. Međutim, i u ovom gradu Podrazumeva se, dešavaju se neke ružne stvari. Nažalost, tema večerašnje emisije neće biti kulturno dešavanje u Novom Sadu. Pričat ćemo o ovom prelepom gradu u drugom kontekstu, u stvari ono što je tema naše emisije, a to je, nažalost, zločin. U Novom Sadu se desio zločin koji je zapanio celu Srbiju. A šta se to desilo u Novom Sadu 24. maja 2019. godine? Trosoko ubisvo u Novom Sadu, stravičan zločin. Ubijeni su muž, žena i njihova čerka. Beživotna tela pronađene su u porodičnoj kući na telepu. I večera se je naša ekipa tamo. Kolega Đorđe Nikolić je na mestu događaja. Đorđe, tuga, šok i neverica. Upravo tako. Bol, tuga, neverica na zaprepašćenje svih. Dakle, Tuga razdire ovaj deo novosadskog naselja Telep. Nalazimo se nedaleko od kuće gde je počinjen nezapanćen zločin koji se, podsjetit ću, gledalce dogodio jutro s oko 8 časova. Trostruko ubistvo potreslo je žitelja Telepa, a komšilu ku šok i neverica. Kako su nam rekli, još ne mogu da poveruju da njihovih komšija nema, a najstrašnija im je činjenica da su zločinu prisustovala i deca ubijene Mirjane. Ko je bila Mirjana Janković? Mirjana Janković je rođena kao Mirjana Pajić 1987. godine u Novom Sadu u uglednoj porodici Pajić. Od roditelja Branislava i Nade Pajić, gde je vaspitavana u tradicionalnom patrijahalnom sistemu života, u Novom Sadu je išla u preškolsku ustanovu, kasnije osnovnu školu, Ova devojčica izrasla je u pravu lepoticu. Mirjana je odrastala u porodici uglednih roditelja, kao što sam rekao. Njeni roditelji su se bavili ugostiteljstvom. Majka je bila konobarica, otac isto se bavi ugostiteljstvom u državnim firmama. I kada su dobili otpremnine, kako se to sve menjalo, kako je društveni sektor prelazi u privatni, ona je rešila da se bavi ugostiteljstvom tako što će otvoriti sobstvenu kafanu. Majka Nada je otvorila Bife San Rais. Bife San Rais se nalazio u naselju Bistrica, a inače u Novom Sadu je poznat kao novo naselje. I Bife je bio u prizemlju jedne stambene zgrade i komše su dolazile tu da popiju prvu jutarnju kafu i da im tako krene dan. Jer smatrali su da ako im Nada kaže dobro jutro, da će taj dan biti stvarno dobar. I bili su u pravu. U tom bifeu su se okupljali momci iz kraja i oni su obožavali gazdaricu Nadu. Izvali su je majka Tereza. Zato što je ona finansijski pomagala ove momke. Kad god nekom zaškripi neka lova, ona mu da određenu svotu. Onoliko naravno koliko može, ali sve što je mogla da pomogne je dobro došlo je ovim momcima. Oni su je obožavali, pričali su njoj o svojim problemima, a ona nikada nije njih davila i pričala njima svoje probleme. Jednostavno je ona sve to tako slušala, davala je savete, ona je važila znači za pravu ličnost u ovom kraju. Otac je isto bio fantastičan čovek, svi su ga obožavali i smatrali su ovu porodicu za jednu od najuglednijih u ovom kraju grada. Nada je pravila najbolji kapućino u Novom Sadu, zvao se kapućino San Rais. A njen suprug, Bane Kelner, važio je za čoveka koji je pravio najbolji špricer u Novom Sadu. Onaj ko popije njegov špricer ili gemišt, on je uspeo tog dana u životu. Bio je baš on u fazonu pola pola. Oni su važili za par koji se nikad nije bavio tračevima. Ako neko njima nešto kaže u poverenju, To ostaje tajna. Zbog toga su ih svi cenili. 
Ako nekad treba da se kaže neka tajna nekome i da to ostane tajna, ne ide se u crku kod popa, nego se ide u bife sunrise, popije se kapučino i kaže se ispovest. Naravno, to se radi o ljubavnim problemima, a ne o nekim zločinima. Jer ovi ljudi nisu mogli da trpe teške terete tipa zločin. To su znali i gosti. I kod njih nisu dolazili ljudi koji su se bavili nekim krimi džimi varijantama. Dolazili su ugledni ljudi, prava gospoda. Pored ugostiteljstva, ovaj par se bavio i svojom porodicom. Oni su lepo vaspitavali svoju decu. Imali su, znači, čerku Mirjenu i sina Mladena. To su bila uzorno i lepo vaspitana deca. Čerka Mirjena je završila srednju školu. U srednjoj školi nije važila za neku skoči devojku koja je lako menjala frajere i tome slično. I ona se zaljubila. Odmah posle srednje škole počela je jednu dugu vezu sa jednim lepim mladićem koji će kasnije postati i njen suprug. Ko je bio taj mladić? Taj mladić je bio Goran Janković. Goran Janković je dete doseljenika iz Hercegovine koji su ratnih 90. godina došli u Novi Sad. Porodica Janković je napravila svoju kuću u Veterniku. Ako je suditi po tome kako izgleda kuća i okućnica, porodica Janković je važila za kuću imućnu porodicu. Sve je izgledalo tip-top. Dvorište sređeno u fulu, kuća prelepa. Kada uđete u kuću, oduševite se sa kojim stilom i ukusom je napravljena. Oni su došli iz Trebinja i brzo su se uklopili u način života u Novom Sadu. Pripadali su, znači, i toj hercegovačkoj grupaciji. Išli su na ta Hercegovačka posela, kako su oni to zvali, družili su se sa krajišnicima i hercegovcima, naravno i sa bosancima, održavali su te svoje, kako bih rekao, kontakte iz starog kraja. I svi su ih cenili i poštovali. Ne samo od ovih koji su došli, znači iz Hercegovine ili iz krajine, već su ih cenili i poštovali svi novosađeni koji su ih znali. Oni su važili isto za uglednu i čestitu porodicu. Porodica Pajić i porodica Janković nije imala nikakvih primetbi na ovu vezu dvoje mladih, odnosno na vezu između Mirjane i Gorana. Čak što više, roditelji su podržavali ovu vezu. I ona je na kraju krunisana brako. Ovo dvoje mladih važilo je za prelep par. On je bio pravi pripadnik ljudi koji su došli iz Hercegovine. Bio je visok, krupan, lep mladić. A ona je bila prelepa novosađanka, brineta. Devojka kakva se poželeti može. Međutim, taj brak u samom startu nije funkcionisao kako treba. I pored toga što su dobili Sinčića, nije funkcionisalo ništa u idealnom smislu. Međutim, oni su čutali, nisu o tome ništa pričali. Mada je dolazilo do svađa, pa čak i do nasilja koje je Goran pokazao nad Mirjanom. Ovaj par se u jednom trenutku i razdvojio. Ona ga je ostavila i prešla kod svojih roditelja. Svi su bili iznenađeni ovom pričom, međutim Mirjana je govorila svojim prijateljicama da je Goran počeo da izlazi mnogo po kafanama, Goran, pored toga što se družio i počeo da pijanči sa svojim zemljacima iz starog kraja, postao je i vozač kamiona. Poznato je da svi vozači kamiona imaju sklonosti ka lepšem polu. Voleo je znači da ide po noćnim bircusima, da juri tako neke slobodnije devojke i da se provodi. Naravno, to je Mirjeni smetalo, Ona mu je to prigovarala, a u tim bračnim raspravama znalo je da dođe i do batina. Goran je počeo sve više da pokazuje nasilje nad svojom ženom. Mirjana ga je ostavila, ali posle nekog vremena on je Mirjanu ubedio da se ona njemu vrati, zato što će ostaviti posao šofera 
i počeće da se bavi vulkanizerskim zanatom. I on je u svom dvorištu otvorio jednu predivnu vulkanizersku radnju i počeo je da se bavi ovim poslom. Mirjana je prihvatila njegovu priču, vratila mu se i počeli su ponovo da žive zajedno. U tom nastavku njihove bračne priče dobijaju još jednog sina. Goran Janković je bio dobar majstor, dobar vulkanizer, ali je pre svega volao da bude van kući i van obaveza koje mu daje vulkanizarski zanat. Goran se neko izvesno vreme popravio, održao je reč, međutim opet je počeo da se viđa sa svojim starim društvom, gde se guslalo, gde se pevalo o Ratku Mladiću. On je voleo da ima opasno psa, imao je kane korso psa, voleo je da ima oružje, bavio se lovom, u lov je vodio i decu, bavio se takođe pecanjem i na pecanje je vodio decu. On je odlazio redovno u streljanu i vežbao je gađanje. Svog sina koji je bio u preškolskom uzrastu vodio je redovno u streljanu i s njim je pucao. I slikao se sa svojim sinom u streljani, objavljivao je te slike na Facebooku i kao propratni komentar je napisao Tajin ubica, što je stvarno vrhunac gluposti za jednog oca. I naravno, pored svega toga, jurio je i žene. A to je ono što je najviše smetalo Mirjani. Te njegove švalerske aktivnosti su dopirale da ušiju njegove voljene žene, odnosno Mirjene. Goran je volao da se druži sa opasnim omcima, najviše iz starog kraja, znači iz Hercegovine, iz Bosne i iz Crne Gore, koji su bili na privremenom radu u Novom Sadu ili su tu se doselili da žive. Inače, važio je za vrlo ljubomornog muža i bio je u stalnom strahu da će ga supruga prevariti sa nekim. Odnosno, čak je bio i ubeđen da njegova supruga ima nekog i da ga već vara. To je najverovatnije zato što je on smatrao sve žene lakom robom i mislio je da su sve žene nemoralne. Imao je takav odnos prema ženama i bio je prosto ubeđen da ga supruga vara i da ima ljubavnika. Njegovi preci su bili sa Slavigore u Hercegovini, neki su živeli u okolini Trebinja, neki u okolini Foče, sve jedno, ali važili su za uglednu hercegovačku porodicu. Goran prilikom izbora za životnu saputnicu kada je birao Mirjenu, odabrao je ženu koja je totalna suprotnost od njega. Apsolutno nisu bili isti u nijednom promilu. Mirjena je znači jedan sasvim drugi tip žene u odnosu na njegovo shvatanje života. Ona voli znači porodični život, posvećuje se porodici i smatra da muž i žena trebaju da budu sve vreme zajedno i da uzgajaju decu onako kako treba zajedno. Goran je svojim načinom života zanemario svoju suprugu. On je čak i nestavlja na svojim Facebook objavama, ne vodi je na pecanje, ne vodi je u lov, ne vodi je u kafane gde odlazi i tu nastaje sada veliki jaz između ovo dvoje mladih. Mirjana vidi da gubi vreme sa ovim čovekom, da jednostavno ne želi više da živi kao neko ko je u zapečku nekoga i rešila je da ga ostavi i da počne novi život. I to da ga ostavi po drugi put. Ona se poverila nekim svojim prijateljicama i rekla im je kako je bezbroj puta čekala Gorana do ranih jutarnjih sati da se vrati kući. Prilikom tog čekanja ona je razmišljala da li vredi ovakav život i šta da radi sada sa sobom. Ona nije mogla da nađe rešenje za ovu priču koju je Goran servirao i nametnuo. On je smatrao da žena treba da bude u kući, da sedi, da ne mrda nigde, da kuva, pere i pegla i da je on taj koji odlučuje šta ona treba da kaže ako želi ipak nešto da kaže i da se čuje njen glas. 
on je morao da da dozvolu da bi ona nešto rekla. Goran je smatrao da su žene niža bića. Imao je takav mentalni sklop. I glavni problem kod Mirjane je u tome što je ona prava gradska devojka iz Novog Sada. Ona je vaspitavana u jednom sasvim drugom smeru. I sada od Jedarec se našla sa Goranom kao da živi u nekom prošlom veku. Odjednom je otišla u Rikverc ne par godina, nego čitavo stoleće i jače od toga. Ona se vratila ne i na početak 20. veka, već se vratila na kraj 19. veka. I to ne u Novom Sadu, nego je otišla pravo u okolinu Foče. U vreme kada žene u tom kraju nisu imale nikakva prava i bile su belo roblje. I ona je rešila da prekine ovaj začarani krug, da počne novi život tako što će se pokupiti, da ode od njega, da se vrati svojim roditeljima, da se sobom povede i decu i da stavi tačku na ovaj način života. Prilikom pripreme za taj odlazak, ona je to Goranu i rekla. I naravno dobila je batine. Ovakav čovek mogao je samo da odgovori na taj način tako što će da prebije sobstvenu suprugu. I on je to i uradio. Mirjana ga je prijavila zbog ovoga policiji. Prijavila ga je za porodično nasilje. I ne samo to. Prijavila ga je da je on njoj pretio pištoljem za koji nije imao urednu dozvolu. U stvari nije imao nikakvu dozvolu. Taj pištolj je kupio na crno. I on je njoj rekao ovaj pištolj sam kupio da bi te ubio ako me budeš prevarila. I ona je to rekla policiji. Policija ga je privela, oduzela mu je pištolj, napisala mu je prijevu za nezakonito držanje oružja, postupak se vodio i izrekla mu je meru zabrane prilaska Mirjani. Ovaj čin Goran je doživeo kao izdaju. Pogotovo da ga rođena žena prijavi za ilegalno posedovanje oružja i za nasilje u porodici zbog koga mu preti sada i zatvor, to je za njega bilo ravno izdaji. On se u jednom trenutku poistovetio sa Ratkom Mladićem i rekao je, gospode, zar i ja da doživim sudbinu kao moj idol Ratko? Njega su izdali svi, a mene su izdali oni u koje sam imao najviše poverenja, a to je moja supruga. Mirjana se spakovala, uzela je znači svoju decu i otišla kući kod svojih roditelja. Roditeljima je sve ispričala i kako je muž varao, kako je maltretirao i kako je tukao. Jednom čak i pred decom. Kada su roditelji čuli šta je sve Mirjana doživela i preživela, rekli su, čeri, ostavi budalu, nemoj mu se više vraćati, ostaješ u našoj kući, mi ćemo te paziti, izdržavati i naći ćemo ti neki posao. Na kraju krajeva, kafana može izdržavati i tebe i decu. Roditelji su postupili sasvim ispravno. Pokušali su da daju snage čerki da počne novi život. I ona je odlučila da više povratka ovom čoveku nema. Iako je on više puta zvao telefonom, kumio, molio i obećavao kako će se popraviti. Ali oni nisu naseli na njegovu priču ovog puta, rekli su sa time je gotovo. Sve što ima da ti kaže, reći će ti Mirjana. A Mirjana je rekla, Gorane, sada je definitivno kraj. Imaš zabranu prilaska i više sa tobom ne želim da razgovaram na nijedan način. Vidjet ćemo se na sudu i tamo ćemo staviti tačku na ovaj naš brak. To je za njega bilo šokantno. Ravno kapitulaciji. Ovaj čovek koji je bio pun sebe, pun nekih narcisoidnih ideja o sebi i shvatanja, rešio je da ovo odradi na svoj način. Da ovu ženu treba obraditi kao najtvrđi kamen. Goran svoje komplekse počinje da leči alkoholom. Odlazi da se vidi sa starim društvom po kafančinama, Pije i žali se kako ga je žena prodala. Oni su mu davali savete, te ovako, te onako. U stvari, 
ti saveti su bili jedan vid ismevanja. Goran to nije kapirao. On je dolivao samo sve više i više alkohola u sebe i u tom svom pijančenju, žaleći se svojim prijateljima, rekao da mu najviše nedostaju deca. Jedan od njegovih prijatelja mu je rekao, pa dobro, idi obiđi ih u školi, ako imaš zabranu prilaska ženi, nemaš zabranu prilaska deci i nemoj da dozvoliš da ti ona truje decu protiv tebe. Goran je jedan dočekao sutrašnji dan, otišao je da obiđe dečake i prilikom prilaska svom starijem sinu, on je doživeo šok. Mali je jednostavno okrenuo leđa i počeo da beži ka svojoj učionici. Otišao je kod učiteljice i prijavio je oca da se on plaši svog oca i da ga učiteljica zaštiti. Učiteljica je bila šokirana ovim dešavanjima i rekla je Gorane, morate napustiti prostoriju škole ili ću u suprotnom zvati policiju. Čak je i uzela telefon i okrenula 192. Goran je otišao, ali to je bila kap koja je kod njega prelila čašu. I Goran je u tom trenutku došao do zaključka da nije samo Mirjana kriva, nego da su krivi svi pajići. I rekao je, evo, ovi pajići su mi upropastili decu, moram se osvetiti i njima. Goran je nekoliko dana pijančio po kafanama i smišljao je plan kako da se osveti Mirjani. Ideju za to mu je dao jedan od drugova kada je rekao, ja ne znam zašto to žene rade, pa ako neko hoće da ih ubije, može da ih ubije i bez pištolja. Goran je imao još oružja u kući, ali je rešio da se osveti na jedan drugi način, bez pištolja i bez oružja. Da bi dokazao ženi kako može biti ubijena i bez vatrenog oružja. I šta je smislio ovaj Einstein od čoveka? Ovaj monstrum je smislio plan od koga su se svi sledili kada ga je sproveo u delu. A koje je to delo bilo? Tog kobnog dana, 24. maja 2019. godine, Goran je tu noć, kao po običaju, proveo u kafani. Pijančio je do 4 sata ujutru. Mrtav pijan odlazi kod svoje kuće, spavao je kao u agoniji nekih dva sata, sanjao je čudne snove, prave noćne more. Sanjao je da se njegova Mirjana udaje i da pravi svadbu, a on to gleda iz nekog prikrajka. Gleda kako cela porodica Pajić se veseli, kako se svi raduju, da je njegova supruga u prelepoj beloj venčanici, da tamburaši sviraju bećarac, a da njihov najstariji sin igra kolo i vodi kolo. Probudio se sav mokar od znoja i rekao je Pajići, sada ću vam presuditi. Otišao je do svoje radionice, uzeo macolu, stavio je u automobil, u svoj golf i krenuo ka kući porodice Pajići. Bilo je šesto ujutru. Goran ulazi u dvorište kuće porodice Pajić, otvara vrata za koja je znao da se redko zaključavaju. Na nesreću i ovog puta vrata nisu bila zaključena. Ušao je unutra, otvorio je sobu svoga tasta jer je znao gde je njihova spavaća soba i tamo je spavao tast sam u krevetu. Bez ikakvih objašnjenja udario je usnulog čoveka pravo u glavu. Zatim je otvorio drugu prostoriju i tamo je zatekao kako spavaju u krevetu svog starijeg sina i suprugu Mirjanu. Odmah je, bez razmišljanja, uhvatio suprugu za vrat i počeo je da je davi. Nije ga ni pokolebalo to što je Sinčić zapomagao tata nemoj ubiti mamu, tata molim te nemoj ubiti mamu. On je bio uporan, zadavio je nesvitnu ženu, bacio je na pod i uzeo macolu i overio je. Mozak je 
prsnuo i razletio se na sve strane. Čak je i nesečno dete imao tragove majčinog mozga na svojim grudima. U trenutku je mali zanemeo i danima nije mogao da priča. To je za njega bio jeziv horor i pravi šok. Goran, držeći u rukama macolu, izlazi u dvorište i kreće da izađe iz istog. Međutim, sustiže ga tašta i počinje da leleče i da ga kune. Zete, proklet bio, da li si sada najzad srećan? On se okrenuo i bez razmišljanja macolom udario nesličnu ženu. Pravo u grudi, a kada je ona pala, onda je još nekoliko puta udario macolom u glavu. Možete da zamislite takvu smrt. Udariti nekog u glavu čekićem od 10 kg. Horor 100%. Posle toga Goran Čekić baca, za sobom ostavlja jeziv prizor, seda u svoj automobil i uz puni gaz odlazi u nepoznatom pravcu. Tek probuđene komšije su čule za pomaganje i lelek u dvorištu Pajića, otišle su tamo i mogle su samo da zateknu jeziv prizor. Šokiranu i uplakanu decu koja nisu mogla očokani da govore i mrtve ljude, bračni par Pajić i njihovu čerku Mirjanu. Mrtve i razbijenih glava. Policija oko osam časa u porodičnoj kući u nasilju telep zatekla tela supružnika Branislava i Nade Pajić i njihove čerke Mirjane Janković, a za zločin je osumnječen Mirjanin suprug Goran Janković. Ovo je užasno nešto, da ne možda, to su bili dobri ljudi, tu su baš prolazi pored moje kuće i ta njihova majka, šta i deca, baba i vodila i to tako, to je nešto nezamisljivo. U 21. veku da se Čekićev neko ubije. Bila su deca unutra, tako malo pre kad sam bila gore čujem pričaju. Nisam ja vidjela, ali čula sam tako. I onda je taj dečko veći, ono je jedno malo, valjda četiri godine, on je zvao ujaka, tu mu ujak na kraj bašte tamo stanuje na bulevaru. I onda ujaka je došao i možda da vidi. Komšija koji je prvi zakoračio u dvorište Pajića, bio je i njihov rođak. Odmah je pozvao policiju i hitnu pomoć. Hitna pomoć je stigla, međutim nije imala kome da ukazuje pomoć, osim da konstantuje smrt, a stigla je i policija koja je obezbedila lice mesta da bi odradila uviđaj koji je potreban i određeni deo ekipe krenuo je u poteru za zločince. Đorđe, za počinjucem se i dalje traga. Da. Za počinjucem se i dalje traga i na tragu su glavno osumnjičenog. Podsjetit ću još jednom da je nedavno usvojen zakon o doživotnoj kazni zatvora za najteža krivična dela u javnosti poznat kao Tijanin zakon. Danima se nije znalo gde se krije ovaj monstru. Počele su razne teorije. Operativa je radila na terenu, obilazila sve kafane, sve lokale gde se okupljaju ljudi koji su poreklom iz Hercegovine u nadi da će doći do nekog saznanja. Uključili su sve svoje operativce koji su poreklom iz Hercegovine iz razloga jer su sumnjali da će ovaj monstrum najverovatnije preći Drinu i otići za Hercegovinu da bi se tamo što veštije i uspešnije skrivao. Znali su da isti posjeduje oružje koje oni nisu mogli da pronađu kod njega u ranijim pretresima po prijavi supruge, sada pokojne Mirjane. Znali su i da je opasan i da dobro barata oružjem, jer je dobar lovac. Stavili su poternicu u rangu crvenog stepena i krenuli da traže ubicu. Ali od istog ni traga. Povodom zločina oglasio se i ministar policije, koji je istakao da su sve raspoložive stage na terenu u potrazi za osumnječenim i da će ubrzo biti uhapšen. Očekujem da će i naravno sada uz pomoć oštrih zakonskih sankcija nekome koje počini ovako teško krivično delo, koliko se ono naravno dokaže, moramo da poštujemo 
da kažem, procedure, ako sud to bude odlučio, ja očekujem da to sudi jednu jako, jako tešku kaznu da bi smo poslali poruku i svim onima koji razmišljaju o takvom krivičnom delu da se to zaista ne isplati u bilo kom smislu. Imali su čak i operativne informacije da su ga neki videli u kamionu na jednom graničnom prelazu, a drugi su se kleli kako su ga videli u jednom autobusu koji je išao ka Subotici. Dok su neki pričali da već imaju informacije kako je prešao za Bosnu. Umesto da pomognu policiji, oni su svojim dezinformacijama samo odmagali. Međutim, operativa je radila svoj posao kako treba. I jednog jutra, tačnije 27. maja, znači tri dana posle ovog zločina, zazvonio je telefon u dežurnoj službi Novosadske policije. Na suprotnoj strani čuo se muški glas i predstavio se da je brodar iz obližnjeg brodogradilišta i da je primetio da na jednom brodu uveče radi televizor, a da gazda nikada na tom brodu nije prespavao ni jednu noć. I sumnje da se nešto čudno dešava, brodar je okrenuo vlasnika tog brodića. I ovaj mu je potvrdio da danima nije dolazio na brod. I lično misli da se na istom brodu dešava neka kriminogena radnja. I da traži od policije da proveri o čemu se radi. Dežurni je odmah alarmirao interventnu ekipu koja je otišla, ušla na brod i bez otpora savladala Gorana Jankovića. Istog su uhapsili stavili mu lisice i prepoznali su da se radi o čoveku koji se traži za trostruko ubistvo. On nije pružao nikakav otpor, čak je išao onako ponosan i gord, kao da se hapsi neki heroj, a ne ubica majke sobstvene dece. On je zamišljao u tom trenutku najverovatnije da je on isti kao i njegov idol, Ratko Mladić. To je rekao i policajcima, koji su se samo nasmejali na to. Isti je priznao delo odmah u policijskoj stanici operativcima, objasnio je do detalja kako ga je smislio i kako ga je izveo. Policajci su bili šokirani koliko u ovom čoveku nema ni trunke pokajanja za ono što je uradio. Čak što više, smatrao je sebe velikim mačo muškarcem. Istom je odmah određen pritvor od 48 sati, a istožni sudija mu je odredio pritvor do 30 dana. Po određivanju pritvora, Goran odlazi u istožni zatvor Klisa u Novom Sadu i biva raspoređen na bloku stroge izolacije i strogog nadzora. Na tom bloku život se odvije po strogim pravilima, redovno se izlazi na šetnju, ide na ručak, a određenim zatvorenicima se daje hrana u sobama. On je pripadao toj grupi. Imao je cimera sa kojim je delio tajne, poveravao se, razgovarao, pričao o svemu i svačemu. U jednom od tih razgovora rekao je da on nije imao nameru da se preda Planirao je da pobegne za Hercegovinu i da se tamo kod svojih rođaka, kako je sam pričao, malo sredi psihički i fizički i da nađe svoju destinaciju gde će se preseliti za dalji život. On je bio osoba koja nije mogla sebe da zamisli u zatvorenom prostoru i nije mogao da podnese da bude u zatvoru na duži vremenski period. Goran je od maja meseca, od 26. maja, pa nadalje u pritvoru. Na pripremnom ročištu tužilaštvo je njegovim braniocima, a i njemu dalo predlog o nagodbi i ponudili su zatvorsku kaznu od 39 godina za trostvrko ubistvo. Ni Goran, a ni njegovi Branioci nisu prihvatili ovakav vid nagodbe i suđenje je krenulo redovnim tokom. 
Kako je vreme odmicalo iz razgovora sa ostalim zatvorenicima sa kojima je dolazio u kontakt, Goran je došao do zaključka da neće dobiti deset godina kako se nadao, već će izgleda dobiti maksimalnu kaznu. I najverovatnije da bi se to i desilo. Čak je ukapirao da mu ne gine 40 godina. I kada je stavio na papir sa koliko će godina izaći iz zatvora, da neće biti sposoban ni za lov, ni za kafanske terevenke, ni za pecanje, niti da juri mlade žene, skapirao je da njegov život gubi smisao. I jednog dana, tačnije 2. februara 2020. godine, dok je njegov cimjer otišao na redovnu šetnju, Goran je uzeo čaršav i isti je vezao za šipku koja je držala TV u njihovoj sobi na dva metara visine i o istoj šipci uz pomoć čaršava se pesao. Goran je tako skončao svoj život. Šta je kvrcnulo u njegovoj glavi? Da li trunka savesti, ali ja ne verujem, ili je narcisoidni deo njegovog mozga rekao Gorane, mladost će ti uvenuti u zatvoru, nema svrhe da više živiš, jer ti nisi Dorian Gray. Ovaj čovek je odlučio da svoj život okonča i na ceo postupak stavi tačku. I tačka je stavljena. Goran je na ovaj način oduzimanja svog života ispunio želju familije Pajić, koji su se nadali da će on umreti pre nego što počne glavni postupak, da ga bar na suđenju ne gledaju. Zašto je uradio ovakav monstruozni način prostorkog ubistva, ostaje pitanje na koje treba neki stručnjaci da daju odgovor. Moje lično mišljenje je da Goran nije ni trebao da zasniva svoju porodicu, jer sa ovakvim načinom razmišljenja Goran je morao da odvuče nekog u uništenje i smrt, a taj neko su bili njegovi najdraži. Goran je uništio ne samo porodicu Pajić, on je uništio i sobstvenu porodicu. Uništio je i radost svoje dece, lišio ih je odrastanja uz roditelje, ubio im je majku, ubio im je babu i dedu, a na sebe je stavio žig oca ubice. Njegova deca će odrastati sa saznanjem i znanjem da je njihov otac ubica. Stariji sin je i video zločin koji je uradio otac i trebao da se pojavi kao ključni i krunski svedok. Možda je i to jedan od povoda da odluči da oduzne sebi život. Možda nije imao hrabrosti da pogleda sina u oči. On nije imao hrabrosti zbog svog ličnog samoljublja da podnese da njegov sin bude svedok protiv njega. Međutim, možda i to nije povod. Možda je razlog neki sasvim, sasvim drugi. Ali to sada nije ni bitno. On je svoj život okončao i možda je to i najbolja priča za ovu nesreću. Presudio je sebi onako kako ga nijedan sud u zemlji Srbiji ne bi osudio. I kazna koju je dobio od sobstvene ruke je možda najispravnija za delo koje je uradio. I sebi, i svojoj porodici, a i porodici Pajići. Jer je osudio samog sebe na smrt. Kada birate životnog partnera, birajte ga po svojoj duši, a ne po fizičkom izgledu. Jer nekad Takav mladić koji je naočiti lep, možda je došao iz neke sredine gde su neka shvatanja sasvim drugačija od sredine u kojoj ste vi odrastale, drage moje. Zato ispitajte svoje buduće partnere o onome i o čemu je najbitnije, a to je kakav pogled na život imaju. Da vam ne bi oduzeo život na ovaj način ili onaj način, a u ovom slučaju je to bila macola. A Macola nas asocira na kamen. Njom se razbija kamen 
i glave nekih nevernih žena u dalekoj prošlosti koje su varale svoje muževe na golom kršu i kamenu, širom dinarida. Ovo nije obična priča, ovo je priča koja treba da se pamti i da služi kao opomena, jer život nije lepota poroka. Život treba da se živi radi dece, jer to je jedina ispravna priča. Zato birajte svoje partnere po sobstvenoj duši. Stop nasilju na ženama. Ova emisija je edukativnog karaktera i nema za cilj vređanje bilo koga po verskoj i rasnoj osnovi. Autori zadržavaju pravo da postupaju u skladu sa članom 82 iz zakona o javnom informisanju i medijima. Svi osumnjičeni imaju pravo na prezumpciju nevinosti dok se ne dokaže njihova krivica pred zakonom.